Dernière partie des aléas du direct, les amis, septième fête de la transhumance. Ben, Est-ce que vous avez bien fait les moutons Ça va, ça va, ça peut aller. <rire> pour cette fête, vendredi après-midi, il est toujours avec nous sur ce plateau pour ce rendez-vous du Conseil Général, parce que c'est le département de l'Hérault qui l'organise. C'est Pierre Laurent, chef du service patrimoine au Conseil Général. Je ne me suis pas planté. Est-ce que c'est ça C'est bien ça. Bon, c'est au Masdieu hein, que ça va se passer, près de Montpellier. Oui. Alors, c'est où le Masdieu Alors, le Masdieu, c'est entre Muriel et Montpellier et, euh, et Montarnon. C'est très facile d'accès. Vous prenez l'autoroute à 750, sortie 61, il s'est fléché. Histoire de mieux faire connaître euh, cette pratique qui est, qui est la transhumance. C'est étonnant d'ailleurs. C'est une pratique qui euh, a lieu tous les ans, depuis euh, de nombreuses années, euh, culturelle. Alors, la, la fête, euh, c'est la, euh, la septième édition. Oui. Ouais. Euh, mais la, la transhumance est beaucoup plus ancienne que ça, et, euh, elle, est, elle est millénaire et, et bien implantée dans la région. On a plus l'habitude, c'est vrai, de la voir peut-être dans les Cévennes que ouais, dans les euh, Oui, oui, plutôt dans les Pyrénées, les, les hautes Pyrénées. montagnes. Ici, ça paraît étonnant, enfin, pour, pour des Montpellierains de la côte. Hein. Oui, ben, parce que les troupeaux sont assez discrets, parce qu'ils sont dans la garrigue, donc forcément on ne les voit pas quand on passe sur la route, mais ils sont bien là. Ils ne seront pas discrets demain, 600 moutons, s'il vous plaît. Voilà, 680, très exactement. D'un seul berger, D'un seul ça berger, oui, oui, d'un seul Il y a berger. du monde, c'est une grande famille. Hein. Oui, 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 ça fait de, ça fait de quoi s'occuper. Hein. Oui. C'est combien de temps 6 jours, vous avez dit 8 jours. 8 jours. 8 jours. Et il y, y a des participants, il y a des touristes, on va dire euh, Alors des touristes, il n'y en a pas, parce que le, le berger prend des amis et des, des techniciens de la chose, j'allais dire. Donc, euh, mais il y a d'autres éleveurs qui prennent des, des touristes, oui, quelquefois des, des amis, c'est un peu plus large. D'accord. Alors ces 600 montons seront là vers les 18h30 demain vendredi dans, dans ce masse hein, près, entre Montarnaud et Murviel et Montpellier. Mais tout au long de l'après-midi, eh bien on découvre un petit peu les, les traditions, le terroir autour de, euh, de cette transhumance. Voilà, il y a des différentes animations, il y a des démonstrations de fabrication de sonailles, de, de sacs de berger, euh, des ateliers de travail de la laine pour, pour les enfants. Il y a de, deux expositions, une consacrée précisément à l'élevage du, du Masdieu, une autre qui a été réalisée par deux collèges, un collège de Fabreg et et un collège de, de Saint-Clément-la-Rivière sur la flore de, de la Garrigue, et les, les, les herbes que les moutons mangent et celles que les moutons ne mangent pas. Il y a des, les tons de moutons aussi. Alors, il y a des démonstrations de tons. Normal, il pourrait tondre les moutons, par exemple. <rire> Ça changerait les bouquins. Bah, hein? Il faut être très, très rapide, c'est quand même assez technique. <rire> C'est technique, c'est aussi, aussi ludique. Hein. Mmh. On a le temps de, de, de boire un coup parce qu'il y a aussi des, des dégustations de vin, d'huile d'olive. De, euh, il y a des démonstrations de chiens de troupeaux, c'est assez spectaculaire hein, de, de voir. Mais même la démonstration de tonte, c'est assez technique. Il y a aussi une tonte au ciseau donc, qui permet de décorer, les, de décorer les moutons puisque les moutons ne partent pas en transhumance sans être habillés comme il faut, avec des pompons marqués à l'ocre, <rire> etc. Sinon, sinon, avec une sonaille autour du cou, etc. Voilà. Il y a une démonstration de chien traîne, de, pas chien traîneau, de chien de troupeau. Troupeau, oui. Voilà. Donc, qui est, donc on voit le chien qui évolue, ça aussi c'est très très... très Alors, la, la transhumance concrètement c'est quoi C'est quand on parle d'un point A à B, mais c'est-à-dire c'est l'été, c'est deux fois dans l'année euh... Alors c'est l'été. Alors il y a quelques fois des gens, qui, effectivement des éleveurs qui trans, transhument sur trois points. Il y en a un qui part de clermont les là qui va sur sept et puis après qui va dans les Alpes, donc c'est assez compliqué. Mais bon d'habitude c'est plus simple, c'est entre, entre la, la, on monte l'été hein, pour trouver euh, ben, de, de l'herbe fraîche et plus abondante en montagne. Euh. Voilà. Et puis en général, ils prennent d'ailleurs des troupeaux, ils traversent les Cévennes, vous parlez des, des Cévennes, ils prennent deux autres troupeaux en montant, et ils arrivent à 1300 mètres. Euh, Pour les familles, c'est idéal, hein, demain, dès 14h30. Hein. Alors 14h30, il y, a, il y a une balade découverte du site, euh, sur, sur inscription, mais enfin, il y a pas beaucoup, vous pouvez venir, il n'y a pas encore beaucoup d'inscrits, on, on vous acceptera. Et puis euh, la, la fête démarre vraiment à, à 17h, donc euh, avec les animations dont, dont, dont je viens de parler. Il y a aussi un jeu de quilles où on peut gagner des demi-agneaux pour goûter à ces agneaux. Ah, il y a une tombola pour gagner un agneau, tiens. Voilà. Enfin, il des faut partir des 600, comment ça va se passer parce que ça va être... Ah non, cela, il y a... Non, 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 cela, non. <rire> euh, et, euh, et puis... Euh, Jeu de qui langue de sien d'ailleurs. Voilà. <coughs> on a voulu remettre ce jeu à l'honneur qui est assez peu connu, bien que encore, encore pratiqué dans certains villages. Voilà, on peut gagner des parapluies de berger aussi, qui sont des très grands parapluies avec des baleines en, en roseau, des très, très, très beaux objets. 600 moutons et un berger seront là demain à 18h30. Il y a combien de bergers dans, dans la région Vous avez une estimation, hein, finalement Alors, qui pratique la transhumance, il y en a eu une quinzaine. Dans les rots dans les, roues. dans les roues. Il y en a également euh, dans, dans le Gard, euh, au, moins, au moins autant, qui montent donc vers les Gouales, euh, le, le, Cosse, le Cosse Noir, le Mont-Lozère. Voilà. Autrefois, ils montaient jusqu'à Anobrac et Margerie, mais maintenant c'est un peu plus. Bon, c'est du folklore peut-être demain, entre guillemets, mais c'est vraiment un vrai métier, le métier de berger. Alors c'est un vrai métier, et puis c'est un, un métier qui est entré, ancré dans l'histoire, hein, qui a une longue tradition, mais euh, qui a été un peu délaissé des politiques agricoles pendant longtemps, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a une vraie valeur en, environnementale, parce que c'est un troupeau qui est gardé, donc qui exploite très bien son terrain. 
et qui maintient ce qu'on appelle les milieux ouverts en Garrigue, c'est-à-dire, et c'est des milieux qui sont euh, très riches en biodiversité. Donc, euh, qui dit troupeau dit plus de petites, euh, petites bêtes et petites plantes euh, intéressantes. Voilà.